So we're going to talk just a little about interpretation. We have about 33 minutes left. Some of this Dr. Lan has already gone over, so I might skip over some of it, but I just want to make use of the valuable time that you've done for attending this course and repeating something is not necessarily all that bad, right? So the very first thing is I stated that the professional physician societies, American Thoracic Society and European Respiratory Society write the standards. They are responsible for writing the standards for all lung function testing equipment how it operates, the specifications, how it's meant to be tested, and they also write the standard for how to interpret the results. Ờ, thì chúng ta sẽ dành một thời gian là khoảng 30 đến 30 phút còn lại mà mình học và phân tích này thì chúng ta sẽ nói những cái điểm mà chưa cô đang chưa nói thôi. À, và cái tiêu chuẩn này thì được cái hội hô hấp châu Âu và à, cái hội đồng người Hoa Kỳ khá là nổi tiếng à, viết à, à, về cái tiêu chuẩn phân tích này. They started publishing standards together in 2005 and they published all those standards based on alphabetical order of the professional society. So it was always ATS ERS, but somebody got jealous. So now they come out alternating and how does it determine who's first Who's on first? Who's on second? What's on second, right? No. Who's on first? It's where it's published. So if it's published in the Blue Journal, the American Journal of Critical Care Medicine, it comes out as ATS first. If it's published in ERJ, it comes out as ERS first. So that's why we now see the flip flop and it's not ATS ERS it might be ERS ATS this one was published in ERJ so it is the ERS ATS interpretive strategy technical standard À, thì mình thấy là cái này thì nói vui thôi chứ à, cái việc mà mình những cái guideline hướng dẫn thì hai cái hội lớn nhất thì họ kết hợp với nhau họ làm thì, thì mình thấy hồi trước thì biết theo cái ABC là y tế đứng trước nhưng mà sau đó thì cũng uh, tranh cãi là ai sẽ được đứng tên đầu thì bây giờ thì thống nhất đó là biết trên tạp chí của ông nào thì ông mới đứng trước cái tờ Blue Journal của Mỹ thì Mỹ đứng trước còn nếu mà EAC là cái tờ của châu Âu thì châu Âu đứng trước tại cái, 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 cái hướng dẫn này đó thì nó xuất bản trên tạp chí của châu Âu So it even gets cuter than that. Most of them are published with the year in the title because that way it's easy to reference them. This is the 2005 standard. This is the 2014 standard. The, the year it was published is in the title. The problem is, is that now we don't know when this was published because it actually states in several of the tables that it's 2021, but it's referred to as 2022 because it wasn't published until July of 2022. Uh, thì mình thấy là cái, mấy cái hướng dẫn thì thường có năm, là mình biết cái năm là mình xem, nhưng mà có cái hướng dẫn này là thêm cái đố nữa là uh, nó công bố thì năm 2021 và trong mấy bài báo thì những cái bạn cái gì thì ghi 2021 nhưng mà cái bài báo xuất bản là xuất bài năm tháng 7 2022. And we're struggling with the lung volume one right now because it's not going to be published until probably this fall and it will be labeled the 2022 even though it's not going to be published till this fall in 2023. Và <cười> trong cuối năm nay thì mình sẽ không có cái đo cái cái về cái phân tích cái thể tích phổi đó thì xuất bản cuối năm nhưng mà coi chừng đó là đến năm công bố ở cuối năm nay nhưng mà chừng đến năm sau 2023 thì mới có cái bản chính thức xuất bản. But I'm going to call it to 2021 because in the very first table that compares what happens in compared to the original 2005 they list it as the 2021 in the comparison in between the two of them. Nhưng mà mình sẽ thống nhất cái này gọi là 2021 Tại vì trong bài báo ghi là 2021 thì mình cứ đi mặc dù nó là xuất bản 2022 nha Nó hơi khác chút xíu, mấy khác thì theo năm nhưng mà cái này thì khác 
And one of the very first things that they make a comparison on is the reference equation. And they state that they want all individuals to use GLI. Their statement is GLI uh, lung function initiative reference equations for spirometry, diffusing capacity, and lung volumes should be used to define the expected range value in healthy individuals. Thì cái đầu tiên đó là cái khuyến cáo đầu tiên của họ trong cái hướng dẫn này đó thì mình sẽ dùng GO2 là cái phương trình tham khảo để mình xác định là bình thường hay bất thường. So we can we can skip this one because we just went over it, but I am going to talk about the grading system a little bit. Not grading as far as the quality of the test, but the grading of severity and how it has changed over the years. À, và chúng ta đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phân mức độ, đó là phân mức độ mà bất thường, cái độ nặng của những cái bất thường và những cái sự thay đổi mà sau nhiều năm thấy là những cái phân độ trước đây, phân độ mức độ nặng, cái độ nặng của mình trước đây. So dating way back to 1986 and all the reiterations thereafter, there were only three categories of grading. The only one that had more was the gold because they wanted to create these state four stages to put individuals into. But otherwise, they were only three grades in all the other reiterations before the 2005 was published. Thì trước 2005 thì mình thấy là chỉ có thường là chỉ có ba cái phân độ thôi, trừ gô thì có bốn phân độ. And in 2005, they published a five score grading system. They added moderately severe and very severe to the original three, mild, moderate, and severe. And the numbers of categories and the exact cut points were just arbitrary. It was a group of small a small group of physicians and they just decided that they were going to add these additional cut points when they published the interpretation strategy. Thì chúng ta thấy rằng cái hướng dẫn 2005 thì đây là cái phân độ hình 5 mức độ nhưng mà cái mức độ mà chia theo cái tỷ phần trăm này nó tương đối là nó tùy tiện có một nhóm nhỏ chuyên gia ngồi nói chuyện với nhau xong rồi giống như là uống trà đạo làm đạo xong rồi cái tự nhiên đa phân độ này. <laughs> and one of the members of the committee was so upset by it that he wrote an editorial and he quit the committee because he said there's no science behind adding these other two cut points of describing someone's level of abnormality. Và một trong có một cái người họ rất là thất bại một câu chuyện này một tác giả và họ xin là từ bỏ luôn cái, cái không tham gia cái hội đồng này nữa và viết một cái thư nói là cái này nó không có lý cái phân chia này chưa có một cái gọi là bằng chứng khoa học nào để mà mình chia cái, cái kiểu như vậy. So the so the uh, 2021 ended up going back to just the three original categories mild, moderate and severe. They based it off of uh, off of risk of death risk of mortality. So the cut points are based off of graduating risks of mortality. À, thì cái tiêu chuẩn 2021 mình thấy là cái điểm khác họ sẽ quay trở lại cái tiêu chuẩn cũ là chia bánh chia thành ba nhóm là nhẹ, trung bình và nặng thôi. Nhưng mà lần này phân độ là không phải là tự nhiên cái ngồi nói chuyện với nhau uống cà phê nữa đâu. Mà lần này họ cũng phân độ mà dựa trên cái nguy cơ tử vong để mà họ chia thành ba cái mức độ là nặng, nhẹ và trung bình. So you really only have to remember three numbers. You have to remember 1.64, you have to remember 2.5, and you have to remember four. That's it. So 1.6, 2.5, and four as far as the numbers to grade the severity. Bây giờ mình chỉ cần nhớ ba cái giá trị quan trọng thôi đó là trừ 1.65 trừ hai phần trăm và trừ bốn là mình coi và sau đó mình sẽ nhớ cái này cái này và cái này nhớ là mình dùng yes score cái này mình đang nói yes score không nói về cái phần trăm nữa and they actually included in the document what the impact was compared to the five scoring system and the three scoring system the lower limit of normal and a z score and so they published this figure seven and it essentially states that in 
the older population, those individuals that were older than 80 years of age, because we know that their lower limit of normal is greater than before, you have some individuals that move from mild disease into normal. À, thì chúng ta thấy rằng cái này mình thấy có cái, cái hình số 7 đó ở trong cái 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 line của mình sẽ thấy họ có uh, chia lại và mình thấy là đối với cái phân độ cũ phân độ mới thì thấy là đặc biệt là cái nhóm mà lớn tuổi đó thì mình thấy là uh, cái 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 giá trị giới hạn bình thường dưới của họ rất là thấp cho nên là những cái người mà trước đây mình phân độ là nhẹ đó thì thật sự là họ bình thường đó and in individuals 80 years of age or older and individuals 50 years of age or older you move some of the severe into the moderate category but the only thing is you as a clinician are only going to use that to say you have moderate disease or you have severe disease you're going to treat them the same À, thì câu chuyện đó là mình thấy là cái người mình 50 tuổi mình thấy có những cái nhóm mà nặng ấy, thì có thể chuyển thành cái nhóm mà trung nhẹ ai xin nói trung bình dựa trên cái phân độ này nhưng mà vấn đề thì mình thấy là cái phân độ này gọi là dựa trên cái, cái mặc dù là trên tử vong nhưng mà mình là bác sĩ điều trị thì mình thấy là cái này thì mình vẫn phải <cười> điều trị họ thôi yep. so it's pretty easy to look at you know if the ratio is less than the lower limit of normal or minus 1.64 they have obstruction period the next is the grade of degree of obstruction so in the new format the ats recommended that this plot be included on all reports so it's very easy for you as a clinician to look at this and say that my fvc is in the red or my fev1 is in the red and it's based off of the z scores so visually you can look at this on your report and immediately understand i'm in the green yellow or red à, thì chúng ta thấy rằng à, khi mà mình thấy khi mà nó tắc nghẽn thì mình sẽ thấy cái tỷ số f1 f2 nó mà nó dưới eo thì xem như là có tắc nghẽn và cái khuyến cáo mới từ 2017 á thì ATS nếu mà được thì mình khuyến cáo là nên có một cái hình dạng đồ hình như vậy nó sẽ dựa như cái màu và nếu cái người này màu vàng hoặc màu đỏ đó mình sẽ đớt vào cái khoảng bất thường như vậy mình nhìn đây mình cũng thể chỉ cho bệnh nhân biết được ở ông mà cái khoảng màu vàng màu đỏ như vậy là ông bất thường rồi ông có cái tắc nghẽn rồi So in this particular case the individual has Z scores that are less than 4 but greater than 2.5 right? So they are in the moderate category So all you have to do is remember those three Z-score numbers and then it's very easy to classify them into mild, moderate, and severe. You don't have to worry about moderately severe or very severe. You just need to know those three numbers. Ví dụ như cái hôm mình thấy đây là cái một cái tắc nghĩa ở đây mình thấy là cái DCF1, DCF1 là 62 á, 62 thì nó nhỏ hơn EON. Cái score nó trường 1.89 là có dẫn trường 1.65 đó Và mình thấy là như vậy thì cái mức độ nó tắt nghẽn mức độ này thì mình là tắt nghẽn mức độ trung bình Cái score đây là trừ 3.79 nè Nó nằm từ trừ 2.5 đến trừ 4 Là nó cũng chỉ là tắt nghẽn trung bình thôi Bây giờ mình mấy cái trước giờ mình giống như cái nền này họ cũng đổi giống như mình thôi Trước giờ mình thấy dùng mình chỉ là nhẹ, trung bình mà nặng Chứ không có thể chia thành 5 mức và gây ra khó nhớ The other thing is because of the reduction in the vital capacity Okay, vital capacity is also reduced moderately, right? It's in that Z-score. That means I either have a mixed pattern or air trapping. When I tell my physicians to interpret this as, the reduction in vital capacity is most likely secondary to air trapping, but a concomitant or a, an additional Uh, restrictive pattern cannot be ruled out without the measurement of lung volume. Rồi à, thì mình thấy đây nên cái này thì thấy là đồng thời có dạng thêm cái dung tích sống của mình. Thì dạng dung tích sống này thấy là có tắc nghẽn như vậy thì có hai trường hợp một là ECG bình là cái trường hợp ứ khí. À, có cái là cái tổng dung tượng phổi vẫn có thể bình thường là tăng nữa. Hoặc là trường hợp thứ hai thật sự đây là một cái trường hợp mà họ có hạn chế thật sự. Thì cái đó nếu mà mình muốn xác định thì mình phải đo là đo cái thể tích phổi. You can also confirm this with a chest x-ray. You don't actually have to measure a lung volume. If you have a reduction in your vital capacity, but your ratio is low, you have obstruction. 
If your vital capacity is reduced and you get a chest x-ray and it shows hyperinflation, you know they don't have restriction. Right? Hey. So if you don't have the ability to measure lung volumes, you can still make a conclusion that you've ruled out a mixed pattern or that there is restriction also. Thì mình thấy là trường hợp này thì mình có thể chụp x quang ngực uh, thẳng đi mình thấy là trong trường hợp mà mình thấy là có cái uh, hình ảnh ứ khí đó, ứ khí phế nang trong cái x quang uh, thì mình thấy ở uh, những cái sẽ gợi ý rất là nhiều đó câu chuyện này là bệnh nhân này là có chừng không phải hạn chế đâu mà là bệnh nhân có cái cái ứ khí đó còn cái chụp mà thấy mình không thấy gì nữa thì coi chừng uh, lúc đó thì mình sẽ thấy đó là cái trong cái trường hợp mà mình không có khả năng mình đo được thể tích phổi thì mình có thể chụp x quang coi như tạm thời một cách thay thế À, chụp lên có hình ảnh ứ khí rõ trên phía cái 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 x quang thì cũng gợi ý nhiều à, là cái này là không phải là cái cái hạn chế mà là cái ứ khí. So I make every class that I teach say this exact same thing. If the ratio is low, you have obstruction. Period. Doesn't matter what reference equation you use or anything else. If the ratio is low, you have obstruction. Thì khi mà mình đọc cái kết quả mà hốt ký sau này mình thấy là vì đầu tiên mình đọc theo cái này là cái hướng dẫn mà cái cái dạng đồ theo kiểu mới thì đầu tiên là mình sẽ đọc cái tỷ số FV1 FVC đó. Nếu mà nó thấp nó ở dưới EON thì xem như là có tắc nghẽn như vậy thôi rất đơn giản cứ xem nó có thấp hơn EON là tắc nghẽn. If the ratio is low but you have normal FV1 then you have borderline or mild disease. À, nếu mà trường hợp mình mình thấy cái phân số thì số nó dễ em ép một bình thường thì có thể là mình thấy là mình có thể nhẹ thôi hoặc là các trường hợp mà borderline. So what about the quality of the test though? Just remember, you got to look at that curve first, right? So you want to look at does it hug the y-axis or does it align with the y-axis? Does it have a peak? Is there any artifact on the way down? And does it go to baseline. And if you have all those, then you have a good quality test that you can comfortably interpret the results from. À, thì mình thấy là cái việc mình phân tích thì lúc này cũng nhớ là phải xem được cái à, cái chất lượng đo nó có tốt hay không. À, thí dụ như là nó nó cái đường đo này nó có nhanh thẳng nó có đi dọc dịch về cái hướng mà cái trục y hay không, có định hay không, mà có ho, có cái vấn đề gì hay không. Và quan trọng nhất là khi mà thổi thổi ra nữa nó có về cái bình thường hay không, phải là bệnh nhân đang thổi là bỏ ra không thổi nữa. The obstructive pattern is one of concavity. So you can have very severe obstruction like Dr. Land was showing in some of her cases. They will always still have a peak, typically, but they all have the concavity that you're looking for. And the, the analogies I like to use are like a balloon. If you blow a balloon up and you let the air out right away, it's elasticity is the same and it'll come back to the same shot side. If you blow a balloon up and you come back three days later and let the air out, it's lost its elastic properties. It's floppy. The neck of the balloon is floppy. And so it causes obstruction when the air comes out. À, thì mình thấy đây là cái đường hình hình mà dành cho cái tắc nghẽn mà cái tắc nghẽn trong trường hợp sư hen sư bi á thì cái hình nó sẽ bị hình công cái dạng lõm vào à, lõm vào như vậy mình thấy là vẫn có cái bít cái bính có cái lưu lượng định ở đây à, nhưng mà nó bị lõm vào cho cái nhu mô phổi á nó nó không có được um, nó floppy nó nó bị um, sập sình sập sình á thì khi mình thổi ra như vậy thì uh, khi mình thổi tăng áp lực lên lúc đầu thì cái khí nó vẫn còn ra được á thì uh, ở cái khí vùng đường khí lớn nó ra được cho nên có bánh cấu định sau đó nó bị tắt lại thì nó làm cho cái đường cái lưu lượng điện xuống rất là nhanh và nó hình hình lõm như vậy. So the patterns of obstruction are many. They can look significantly different, but they all have the concavity associated with them. The other thing is, and then this is why I don't like peak flow meter. This individual here has very, very severe obstruction. But look at their peak flow. That is huge. So that's 360 or whatever. That's a very high peak flow. So that's why I don't like peak flow meters. And spirometry is much better than peak flow. I think you're going to tell ở đây là cái hình mà mình coi tất nên nhìn chung thì tắc nghẽn lúc nào cũng thành hình lõm như vậy và ông không thích cái bit flow tại vì ngay dù hình có tắc nghẽn như vậy nhưng cái bit flow vẫn rất là cao.
nghe âm tính thì các bạn có thể nghĩ đến sự gì đây là nhựa hay kê cái lưu lượng tĩnh thì các bạn nhìn thấy là sau cái hô kín là một trời một vực cũng hút à, cái lưu lượng tĩnh kém cho các bạn lưu lượng tĩnh thật các bạn thấy ông chu kỳ đi cuối cùng hồi nãy là ông quá trời tắc nghẽn đó mà cái lưu lượng tĩnh của ông cực kỳ cao luôn cho nên là, là tôi, tôi rất là phản đối với đức kia sau cái việc đó cái việc thứ hai thì các bạn nhớ cái lưu lượng tĩnh đó là dùng cùng cá nhân dùng cho một người thôi bây giờ các bạn để xuống cái đó ở cái trạm y tế các bạn cho ai cũng thổi vô hết là rất là khủng khiếp đúng không Để ly tùm lum hết nhưng mà nếu mà các bạn bị trang bị cái đó mà các bạn phải dùng cho nhiều người thì các bạn phải nhớ có một cái ống thổi một chiều one way mouthpiece tức là chỉ thổi ra thôi thì mới là bớt lên cho nói chung là các bạn đừng đừng có mua đừng mua cái lưu lượng điện đó dùng cho cá nhân thôi Uh, I mentioned about the um, daily recommendation of WHO about the equipment of the primary care. Yes. Yeah. yeah. They suggest that they must have a big flow meter. Yeah. Horrible decision. Horrible. Horrible, Horrible decision. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. I always against it. Yeah. yeah. I mean, this guy's peak flow is 480. Yeah. That's huge. Huge. And look at how severe the lung disease is. Yeah. So, yep. So the other thing is if the ratio is normal, you either have a normal test or you have restriction. Right? So if the ratio is normal, you have a normal test or restriction. Period. All right? So then you assess the vital capacity. If the vital capacity is low, you have possible restrictions. Spirometry can only suggest restriction. You need lung volumes or chest x-ray, but preferably lung volumes to define restriction. Barometry can be consistent with, it can suggest, but it doesn't prove that you have restriction without lung volumes or a chest x-ray. <coughs> À, bây giờ trên cái tiếp tục ha nếu mà các bạn thấy cái tỷ số FVV1 trên FVC mà nó lớn hơn LLN thì như vậy là người này không bị tắc nghẽn và chúng ta sẽ bước xuống cái đường thứ hai là chúng ta xem cái FVC nếu mà FVC mà nhỏ hơn LLN thì như vậy có thể bị hạn chế ông nhấn mạnh cái chữ có thể possible tại vì nếu các bạn muốn quyết định một bệnh nhân bị hạn chế thực sự thì các bạn phải làm cái phế thần ký. So typically the the restrictive pattern is tented. So they can still develop a peak flow but they have a smaller volume. So I would like to think it looks like a witch's hat, right? But the analogy I use is a very small balloon. So if you take a little tiny balloon and try and blow it up, it takes a lot of pressure to blow it up, right? Because it has high elastic properties, it's very non-compliant, right? So I can, but it creates a smaller balloon. It doesn't create a balloon this big. It creates a smaller balloon. But when I let that air out, it comes out fast because of that high elastic property. So it creates a large peak flow But small volume. Uh, thì cái này đó thì mình thấy là uh, cái kiểu là tắc nghẽn mà kiểu hạn chế đó thì hạn chế mình sẽ thấy hình nó giống như cái hình cái phù thủy đó cái nón phù thủy thì mình thấy rằng uh, cái nhu mô phổ của mình đó thì mình nó có cái tính hàn hồi khi mà mình hít thở và hít vào mình đặc biệt khi mình thở ra thì giống như cái bong bóng đó thì mình sẽ có tính hàn hồi khi mà mình thở nó sẽ ép một cái rất là mạnh và nó sẽ đẩy cái lưu lượng lên cao thì mình sẽ thấy vẫn có cái lưu lượng đỉnh vẫn bình thường nhưng mà cái thể tích phần mình nhỏ thì mình không thể thổi ra dài rồi cho nên là cái cái uh, dung tích sống mình nó sẽ hẹp lại dẫn tới cái hình nó nó hẹp lại và nó giống như cái nó phù thoại như vậy <cười> oh restriction in typically all of the osteoses the pneumoconiosis right silicosis all the pneumoconiosis of the lung fibrosis all of those that cause intrinsic lung disease But you can also get chest wall and chest weakness. So the chest wall or the chest, the lungs themselves will create that tinted peak look like the witch's hat. But someone with neuromuscular disease creates a hump 
but their volume will be small, not because their lungs are dysfunctional, their muscle can't create that deep breath. So they have restriction because of a muscular weakness problem, and you'll get a pump versus a peak, like you see with interstitial lung disease. Như thế nào mình thấy giống như oxit là mấy cái bệnh mà liên quan bệnh phổi kẻ như sơ phổi, phalloxit, sacroxit, oxit là vậy á. À, thì mình thấy là cái câu chuyện đó, hình bên đây hình 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 không, không có màu hình cái mà à, trong trường hợp mà cái gọi là yếu cơ đó thì mình thấy yếu cơ thì nó sẽ hay vì nó có cái cái lưu cái đỉnh thì nó sẽ có cái dạng mà gù gù nó bị cách cục qua đó thì vì câu chuyện đó là à, so với lại cái cái bệnh phổi kẻ thì nó vẫn có cái lưu đỉnh vì cái bệnh phổi kẻ thì cái cái tính đàn hồi đất đứt cục phổi nó vẫn có và nó khi mà mình thổi ra nó vẫn có khả năng xẹp xẹp lại nhanh và nó đẩy được cái lưu lượng lên cao còn cái phần cái câu chuyện của cái yếu cơ thì cơ nó không cơ cái cơ hình ngực mình nó không nhấn nó không có khả năng mà làm cái phổ co kiểu kiểu như vậy cho nên là nó thành cái dạng mà uh, bị cái gù gù như vậy đó. So anything that causes stiff lungs will create this pattern, weakness will create this pattern, both will have a reduced vital capacity. Thì mình thấy rằng hai cái này thì đều là giảm cái dung tích sống nhưng mà cái hình có cái 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 đỉnh đó thì sẽ là trường trong bệnh phổi kẻ còn cái ông mà yếu cơ hô hấp thì sẽ không có cái cái uh, lưu lượng đỉnh nó sẽ thấp. So if the ratio is normal and spirometry suggests restriction, so here we have spirometry, the ratio is a Z score of 0.75, so not low, but The volumes are low, so spirometry suggests restriction. I have a witch's hat, I have a peak and fit volume. Both of my volumes are low, but my ratio is normal. Spirometry is suggesting restriction. I need to go get lung volumes, and I have lung volumes that are low. The score on the lung volume is based off of the vital capacity, although there's still some debate on that as to how that should be interpreted, whether you do it off of the PLC or you do it off the vital capacity. À, thì mình thấy ở đây cái câu chuyện đó là à, ví dụ như cái này ví dụ về trường hợp này là mình thấy là cái à, đầu tiên mình phân tích thì nhớ là khi phân tích thì đầu tiên mình phân tích có tắc nghẽn hay không thì mình dựa vào chỉ xét vào PC thì cái này bình thường rồi và sau đó thì mình thấy là khi mình coi cái PC này thì FPC này thì nó thấp là nó chỉ có trừ hai hết bảy bốn mươi một score thì nó coi như là gợi ý là cái hạn chế mình thấy là hốp ký thì không trình thấy được hạn chế cho nên là phải làm cái thể tích phổi thì khi làm bài tích phổi đây mình thấy TOC nó cũng thấp nè rồi VC nó thấp là mình sẽ phân mức độ thì ở đây ông nói ngoài thường thì mình mới phân mức độ cái hạn chế dựa vào TOC nhưng mà vẫn còn tranh cãi nên phân vào TOC hay là trên VC nhưng hiện tại thì mình cứ nhớ là nếu mà có hạn chế mình đo cái dung cái thể tích phổi thì mình phân bây giờ vào cái TOC và dùng test score cũng giống như là cái FPC á. So is this chest wall or this is this lung parenchyma, stiff lung? What's the DLCO? Is that low? Yeah, four, right? So it's severe. Severe reduction in the diffusing capacity or the transfer factor and the transfer of the lung. And so that would be consistent with a pulmonary parenchymal abnormality disease. Thì mình thấy đây mình coi tiếp nó thì câu chuyện này cái uh, hạn chế này nó do cái nguyên nhân nào do cơ hình ngực hay do gì thì mình thấy đâu cái DSO đây là DSO nó rất là thấp nè nó nó là giảm nặng luôn á nó cũng nó là trừ bốn hết không bảy với score đó thì mình thấy như vậy nó nhỏ 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 cả trừ bốn đó thì như vậy là DSO giảm nặng thì cái hình này mình thấy là gợi ý đây là một cái bệnh của nhu mô phổi If you have this reduced ratio, but your vital capacity is reduced, we don't know if it's obstruction and restriction both. So we need to go out and look at that. And in this particular case, where we have obstruction, but the ratio is, or the uh, FCC is low, you know, most likely air trapping, but you need to confirm it with lung volume. Thì mình nhìn thấy ở đây mình thấy cái câu chuyện đó là uh, cái phân số cái tỷ số của mình nó thì ở đây thì nó thấp ha 
rồi cái dung tích sống thì nó cũng giảm thì có thể khả năng này là có thể là do là cái ứ khí nhưng mà chung mình cũng xác định là mình cũng phải đo cái thành tích phổi And I think that's a good stop point. À, và tôi nghĩ chúng ta có thể ngừng tạm mừng ở đây Các bạn cứ hỏi đi ha, hỏi được cho các bạn khác được học luôn. À, vâng, vâng ạ, cho em hỏi là cái FEV1 trên FVC thì mình dùng trước test rồi, mình dùng cái giá trị trước test rồi. Thế còn những cái chỉ số như là FEV1 này hoặc là FVC, FVC ấy, thì mình sẽ dùng giá trị nào ạ? Ý là giá trị sau test hay là giá trị lớn so giữa hai cái ạ? Giữa hai cái là trước test và sau test đấy ạ? Dạ. Dạ, vâng. có nghĩa là F, có nghĩa FEV1, FVC chắc là mình sẽ dùng trước test rồi đúng không ạ? Gold says the the uh, post test. So yes, the post test. But what I would do is I would always, and I tell my physicians that I train this. I tell them to interpret the baseline and then the bronchodilator response and whether or not it normalizes with the bronchodilator response if the volumes normalize. <cười> Ví dụ như phân độ mức độ nặng ấy, phân độ mức độ nặng thì chắc là sau test đúng không? Ờ, phân độ này thì đo là nó là sau test đó. And, and, and one final word. I really appreciate you attending and I really appreciate your attention to the material and I hope you found it useful. Um, nếu mà các bạn uh... Đo bệnh nhân thấy tắc nghẽn đúng không? Thấy tắc nghẽn Mà có hay không có các bạn cũng vẫn phải làm test giảm phế quản ha Đó là điều thứ nhất Và sau cái test giảm phế quản đó Nếu bệnh nhân hồi phục lại Không còn tắc nghẽn nữa Thì cái đó không phải CPD Điều đó rất là quan trọng Bệnh nhân bị CPD là sau test Các bạn vẫn còn tắc nghẽn Thì như vậy là mới đúng là CPD Và Nếu là bệnh nhân CPD Thì FVC, VC, FVV1 Các bạn làm sau test hết còn nếu mà hen suyễn thì mình sẽ làm trước test tại cái đó nó nói thật sự là cái độ nặng của bệnh nhân đang đến với các bạn. <cười> yeah. And one thing that we didn't cover, the interpretive strategy obviously goes into the interpretation of transfer of the lung or diffusing capacity and lung volumes and bronchodilator response and non specific pattern and everything else. But this is a spirometry refresher, so we didn't go into those, but those are all addressed in the technical standard also. À, nhưng mà cái GLCO hoặc GLC thì mình sẽ có một cái lớp khác rồi Học về phế thân ký rồi Thì um, bây giờ không biết sao ở, ở, ở thành phố Hồ Chí Minh thì tụi tôi mở rất là nhiều lớp thì các bạn có thể lên cái trang web của hội hen quân quân hội em chiếu cái trang web của hội hen lên ha hội hen dẫn miễn dịch lâm sàng thì các bạn sẽ có thể đọc được tất cả các bài của tụi tôi giảng à, với điều kiện phải là hội viên mà hội viên thì chỉ có một trăm ngàn một năm mà rẻ lắm luôn tôi đang còn tính tăng giá đó trăm <cười> ngàn một năm thôi thì tất cả có các bài thì các bạn 
các bạn các bạn thấy rồi đó hô hấp ký là, là cái chót nhất cái, cái bậc thang thấp nhất của thăm dò chức năng hô hấp cho nên không không bằng lòng ở đây được đúng không các bạn học lên phế thân ký tụi tôi còn làm luôn cái cpet là cái ghê gớm lắm á cardio pulmonary exercise testing là rất là cực kỳ cao cấp luôn có cái lớp đó luôn rồi uhm, thì bây giờ ít nhất ra tới cái thời điểm này thì các bạn phải đọc hô hấp ký theo tiêu chuẩn mới và test giảm phế quản thì hồi sáng mình có nói rồi tức là 10% phần trăm post phần trăm của post trừ cho phần trăm của pre trên 10% phần trăm là đồng ý nhưng mà ông ngồi nói là vẫn còn đang tranh cãi còn các cái phần khác thì khi các bạn học thì bây giờ họ đã làm tới rồi đó uh, dlco đọc theo kiểu mới cực kỳ hay cực kỳ hay uh, volume thì họ sẽ ra trong cái trong 2023 nói chung là uh, mình vẫn còn rất là nhiều điều để học rất là nhiều điều để học vẫn phải thêm làm thêm như hồi sáng các bạn thấy là các bạn có một cái vấn đề mà các bạn phải rất là rất là quan tâm giải quyết là khi các bạn gặp một bệnh nhân bị tắc nghẽn đường dẫn khí uh, cố định mà mình không không biết là hen hay là supd thì cái đó là các bạn phải làm tới cái DLCO để quyết định Chứ không thôi người ta gốc là hen Mà các bạn lại kết người ta là CPD thì tội nghiệp Các bạn ha <cười>